Hej. Jag heter Beate och sammen med musikere fra Oslo Filharmonien så ska vi fortælle dig en historie. Du ska få høre Guro och Kristin på fiolin. Cecilia på bratsch. Hans Josef på cello. Och Kjetil på bass. Och som du ser så är er alla strykinstrumenten laget av tre. Bak här har vi Christian på slagverk. Han har också massa tre lyder. Vi har Maria på valtorn. Det betyder skogshorn så det är er fint att ha med. Så har vi Ingvill på klarinett. Och till slut Trond Magne på flöte. Och flöten är er heller inte lagd av tre, men för i tiden så var den det. Och sammen ska vi fortælle dig historien om eventyrskogen. Och en eventyrskog, det burde egentlig alla ha. For der flettes fantasi og virkelighet så tett sammen at det ikke er godt å si hva som er hva. For länge länge siden så flød noen bitte små frø genom luften en deilig vårdag i april. Dette var frøene från en helt speciell trær, og de var så lette at de blev båret av vinden når det blåste. Frøene blev fraktet langt av gårde. Etter en stund stilnet vinden, og frøene dalte mot bakken. Og der landet de på en lun slette midt inne i en skog. Og når de små frøene så seg omkring, så så de mange forskjellige trær på alle kanter. Noen av trærne var unge og sprettende, Noen var gamle og tunge. Noen var veldig bøyde. Og en var ganske rar. De små frøene 
vokste hele den første sommeren og ble tynne, fine stilker med små, lysegrønne blader. Og dette var rett og slett starten på det som skulle bli noen store, flotte trær. Da høsten kom, så ble det ganske vått, men innimellom var det noen flotte, det dager, og da lyste skogen opp i alle mulige farver. Gult, orange, rødt, grønt, brunt. Og så, en natt, mens hele skogen sto og sov, kom snøen. Og det dalte med små, lette snøfnøk, tett i tett, hele natten igjennom. Og når skogen våkne til liv om morgenen, så var det helt hvitt, overalt. På bakken, på stammen, på grenene. Det var helt fantastisk. Men de små trærne som bare hadde vokst der siden i sommer, de hadde aldri sett snø før. De ble jo helt forfjamset. Noen av dem ble også litt redde. For trær, de er ofte litt engstelige for det ukjente. Men det var ikke noe skummelt. Det var bare deilig. Det var fint å se på. Og så ble liksom lydene pakket inn i et lunt teppe av snø. Ettersom årene gikk, så vokste trærne seg større og større, og de trivdes veldig godt der inne i skogen, blant mørke stammer og mosegrodde steiner. Og det kom ofte folk på besøk, for å gå tur eller bare ligge i gress og høre på fuglene synge. Og trærne, de fulgte med på alt. Folk begynte å kalle denne plassen for eventyrskogen. Det syntes trærne var et fint navn. Trærne elsket å få besøk, for da var det så mye spennende å følge med på. Barn som lekte og løp og lusket rundt. 
og barna. De pleide ofte å synge når de var på tur. Og de kunne mange sanger, morsomme og glade og triste og rare. Og det var det hyggeligste trærne visste om, nemlig barn som synger. Når barna synger, så står trærne helt stille og lytter. Det rare er at det er nesten ingen som tenker på at trærne hører dem. For de fleste regner med at trær ikke kan høre. Men det kan de. Og ikke bare høre, men de kan tenke og drømme også. Men de kan ikke være med å synge. For trærne står jo fast, og de har jo ikke noen munn. I hvert fall ikke i ansiktet. Eller de har jo en munn, for de drikker jo vann med røttene. Men de kan ikke være med å synge under bakken med munnen full av jord. Så de står bare stille og lytter. Og for å lytte skikkelig, så står de så stille de kan. Og etter hvert så har de lært seg mange av sangene. Blant annet denne, som kanskje du også kan. Mennesker kan synge, men eventyrskogen kan lage mange lyder selv også. For når vinden suser over trærne, så blir det sånn fin raslelyd i bladene. Og hvis det stormer, så knaker det i borken. Og hvis det er orkan, så knekker greinene. Og hvis det lyner, så splittes hele treet i et drøm. Så, en dag kom en tømmerhugger inn i skogen. Og tømmerhuggeren hadde fått et litt uvanlig oppdrag, og var nå på jakt etter noe litt spesielt. Han skulle finne noen av de eldste trærne, som nå var over hund, år gamle. De skulle være jevnt voksne, uten kvist og helst vokse høyt til fjells. Akkurat sånn som trærne i eventyrskogen.
Og nå skal jeg fortelle dig en hemmelighet. Alle trær er spente på vad de skal bli til når de hugges ned. De kan ikke bestemme det selv, men de har ønsker og drømmer akkurat som oss mennesker. Og når trærne vokser store og huggingen begynner, og de skjønner at i dag er den store dagen, da kniper de igjen barken og ønsker og ønsker så hardt de kan, før de hugges og faller mot bakken. Og trærne, de ønsker å bli helt forskjellige ting. Noen vil aller helst bli til en stol. Noen vil gjerne bli til en trapp eller et gulv. Men trærne i eventyrskogen, de drømmer om å bli musikkinstrumenter. Så de kan få spille og glede folk og fortsette å leve videre gjennom musikken. Tømmerhuggeren jobbet i vei, og alle trærne som var gamle nok ble hugget. Hele dagen holdt tømmerhuggeren på, og når kvelden kom, så var det en svær stabel med tømmerstokker. Og nå begynte det litt spesielle oppdraget, for nå skulle tømmerstokkene sorteres i forskjellige hever. En til ved, en til planker, en til møbelproduksjon og en til til musikkinstrumenter. Og alle stokkene som skulle bli instrumenter, de ble da nå båret forsiktig frem og fraktet bort med en egen transport. Og trærne ble fraktet langt av gårde, og etter mange svinger og humpete veier, så kom de endelig frem til et sagbruk og et lite verksted. Der ble de møtt av en instrumentmaker og familien. Og de hadde laget musikkinstrumenter i mange generasjoner, og nå hadde de ventet lenge på denne lasten. Instrumentmakeren tok alle stokkene til sagbruket og kappet dem i mindre biter. Deretter ble de lagt på tørk i et varmt og tørt rom, for da blir fuktigheten i trevirket borte. Åh, det var noe annet enn å stå ute i den norske vinterkulla. Men det trærne ikke hadde tenkt på var at å tørke ferdig, det kom til å ta veldig lang tid. De skulle faktisk ligge inne i tørkerommet i minst 20 år. Thank you.
Och efter många år på tørkerommet, så var endelig dagen kommet hvor instrumentmakeren kunne begynne å ta fatt på arbeide. Og her skulle det høvles, sagles, sipkles, limes, måles, pusses, slakkes. Og det varte ikke lenge før man kunne begynne å se resultater. Og nå, efter 20 år på tørk og over 200 arbeidstimer, så var det ikke lenge før instrumentene fra eventyrskogen skulle få klinge. Nå har vi fulgt de små trærne gjennom hele livet. Nå er instrumentbakeren ferdig, og trærne fra eventyrskogen de har blitt til en fiolin, En dratsj. En cello. Kontrabass. Instrumentmakeren hadde faktisk brukt trær fra eventyrskogen i alle instrumentene. Da trærne merket at de vibrerte med instrumentet og hørte den vakre klangen som de var med på å lage. De hadde fått sitt høyeste ønske oppfylt, for det finnes vel ikke noe bedre for et tre enn å bli musikkinstrumenter. Å kunne spille og glede folk, kunne lage morsomme, rare og vakre sanger og fortsette å leve videre gjennom musikken.
Tack för att du så på.